안녕하세요 여러분 아름송이에요 안녕 여러분 오늘은 오랜만에 제가 하울 영상을 준비를 했는데요 제가 그동안 하울 영상 많이 찍은 적은 없지만 보통 보면 은뭐 화장품이나 아니면 은 의류 쪽 위주로 많이 보여드렸었거든요 근데 요즘은 제가 또 귀여운 소품을 모으는 재미가 또 들었어요 제가 원래도 좀 약간 그런 귀엽고 아기자기하고 뭐 컬러감 있는 키치한 아이템들을 되게 어릴 때부터 좋아해서 많이 막 사드리고 모으긴 했었는데 요번에 좀 이제 택배를 뜯다 보니까 한 번에 좀 많이 샀더라고요 그래가지고 오늘 오랜만에 이렇게 제가 구매한 것도 보여드리면서 살짝쿵 리뷰를 해보려고 합니다 그래서 오늘은 의류도 있기는 한데요 뭐 소품이나 인테리어 용품 뭐 이런 거 위주로 될것 같아요 그러면은 하나씩 얼른 제가 산 물건들을 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 보여드릴 제품은요 여러분 제가 이 주택에 이사 온지 지금 1년 반 정도가 지났거든요 그래서 곧 있으면 또 이사를 가야 돼요 원래 이사는 한 6개월 전부터 준비해야 하는 거 아시죠? 그래서 제가 요즘에 인테리어 용품에 관심이 굉장히 많아요 그래서 이것저것 둘러보다가 딱 마음에 드는 제품이 있어서 구매를 했는데 짠 멀티탭을 샀어요 멀티탭인데 일반 멀티탭이 아니고 이렇게 이 라인이 우드걸로 이렇게 장식되어 있는 이런 제품입니다 저도 이번에 이런 디자인 멀티탭은 처음 구매를 해봤는데 멀티탭을 왜 굳이 예쁜 거를 사나 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 보통 이제 거실 같은데 인테리어 다 예쁘게 해놨는데 이제 멀티탭 딱 꽂아놓으면 이제 그 인테리어가 확 깨져버린단 말이죠 그래서 저도 그냥 뭐 액자나 이런 걸로 가려뒀어요 근데 요즘은 이런 예쁜 멀티탭이 또 많이 나오더라고요 그래서 이 오드글 멀티탭이 아마 유행한 지 조금 됐는데 그동안은 그냥 진짜 나무 있죠 밝은 갈색의 나무만 보고서 이제 제가 또 우드 인테리어는 별로 안 좋아해요 그래가지고 아 그냥 있나 보다 했는데 이렇게 블랙으로 또 나왔더라고요 요즘 예쁜 멀티탭이 굉장히 많이 나오는데 저는 개인적으로 이 제품이 너무 마음에 들어가지고 구매를 했어요 그래서 You Like Home이라는 제가 인스타 계정 둘러보다 그곳에서 구매를 했는데 그냥 블랙도 있고 오레오? 약간 이런 페인트 된이 느낌이 예쁜 것 같아가지고 딱 거실에 두면 포인트도 되고 예쁠 것 같아가지고 구매를 해봤습니다 이 부분이 더 예뻤으면 좋았겠지만 가리면 되니까 이렇게 끝만 예쁜 걸로도 저는 만족을 해요 제가 약간 그런 블랙, 메탈 그 외에는 컬러감 있는 소품들을 좋아하는데 딱 그렇다고 멀티탭이 너무 튀면 은좀 다른 인테리어가 깨질 수도 있으니까 블랙 정도 괜찮다 생각을 했는데 이렇게 예쁜 디자인이 나왔더라고요 그래서 이것도 제가 나중에 뭔가 아직은 지금 집에서 쓰기 아까워가지고 좀 넣어줄 계획이긴 한데 나중에 예쁘게 인테리어를 하게 되면 은 인스타나 그런 데서 사진도 올려보도록 하겠습니다 그 다음으로는요 짜잔 이게 뭐 같으세요 여러분 이런 비치 타올을 구매를 했어요 지금 이거 내가 너무 커가지고 한 번에 다 보여드리기가 힘든데 멀리 나가서 보여드릴게요 이런 그림이 프린팅 돼 있는 비치 타올입니다 그래서 요즘에 이제 또 코로나라 많이 놀러 다니지는 못하지만 여름에 로망이 또 바닷가에서 예쁜 비치 타올 깔아놓고 뭐 휴가를 즐기고 예쁜 사진 찍는 게또 로망 중에 하나잖아요 근데 그동안 내가 예쁜 비치 타올을 못 찾았어 항상 보면은 예뻐 봤자 체크 무늬? 줄 무늬? 아니면 은막 이제 명품 브랜드들이라서 좀 비싸거나 이랬는데 이런 너무 약간 감각적이고 깐지가 좀 나는 이런 비치 타올을 제가 그 멀티탭 구경을 하다가 찾았단 말이에요 너무 예쁘죠? 그래서 모래사장 위에 딱 깔아놓고 얼마나 이제 사진이 예쁘게 나오겠어요 그리고 얘가 비치 타올이긴 한데 우리가 흔히 아는 그런 타월 소재는 아니에요 물기를 막 흡수하고 이런 기능성 소재는 아니라서 평소에는 그냥 뭐 매트나 비치 타월로 
써도 되지만 약간 그 물기를 닦는 용도보다는 좀 사진용이나 장식용으로 쓸수 있는 제품이라서 뭐 그냥 물놀이 할 용도가 아니라면은 그냥 집에다가 걸어놓고 작은 창문 가리개나 아니면 뭐 그냥 패브릭 포스터 용도로 써도 될것 같더라고요. 일단은 제첫 번째 목표는 일단 받아가서 얘를 깔아두고 예쁘게 사진을 찍는 것. 그러다가 이제 약간 살짝 쓸모가 없어지면 이제 인테리어 소품으로도 활용할 예정입니다. 다른 프린팅도 있었는데 저는 개인적으로 이 프린팅이 마음에 들어가지고 얘를 구매를 해봤어요. 그래서 얘도 이제 제가 언젠간 올 여름에 만약에 바다를 놀러 갈수 있게 된다면 또 예쁘게 사진을 멋들어지게 찍어보도록 하겠습니다. 어쩌다 보니까 그 유라이콤 제가 그 사이트 구경을 하다가 제품을 좀 많이 샀거든요. 다음 제품은 짠. 이런 귀여운 오렌지 컬러 머그컵을 제가 또 샀어요. 너무 귀엽지 않나요? 이렇게. 제가 뭐 식기류를 엄청나게 막 사들이고 모으는 편 아니에요. 막 요리를 많이 하는 편이 아니라서. 근데 간혹 가다가 그런 예쁜 컵이나 식기들이 있으면 저도 모르게 이제 막 구매를 하게 되더라고요. 근데 개인적으로 얘는 컬러감이 너무 예뻐서 솔직히 머그컵 뭐 있어봤자 얼마나 쓰겠어요. 그쵸? 집에도 컵이 너무 많고 편리한 그런 아크릴컵 이런 것도 많은데 머그컵 깨질까봐 잘 사지는 않지만 얘는 개인적으로 색깔이 너무 치졸라서 이게 지금 영상에서는 조금 더 밝게 나왔거든요. 근데 실제로 보면 색깔이 너무 파랑스럽고 그리고 손잡이 부분도 이렇게 동그랗게 되어 있어가지고 너무 귀엽더라고요. 여러 가지 컬러 있었는데 저는 이 오렌지 살짝 우유 탄 듯한 오렌지 마입주 오렌지 컬러라고 해야 되나요? 그 컬러를 제가 사봤습니다. 그리고 요거는 제가 산건 아닌데 제가 그냥 유라이크 홈에서 고객으로서 주문을 했는데 이제 거기 담당자분께서 저인 걸 알아보셨나 봐요. 그래서 선물을 보내주셨어요. 이거는 제가 구매한 건 아니지만 너무 감사한 마음에 이렇게 너무 예쁘죠? 이거 사실 범람컵 이거를 제가 살까 말까 고민을 하다가 아 컵이 많아서 뭐하나 하고서는 그냥 구매 보류 해뒀던 건데 마침 딱 선물로 보내주셨더라고요. 저는 이게 제가 택배를 뜯어봤을 때 제가 구매한 건줄 알았거든요. 고민했던 제품이라서. 근데 보니까 편지가 있어서 보니까 선물로 보내주셨더라고요. 말안 해주셨으면 저는 또 모를 뻔했죠. 얘는 그 세라믹 그런 재질은 아닌 것 같아요. 이걸 내가 무슨 재질이라고 해야 될지 모르겠는데 아무튼 특이한 소재에 이런 또 이렇게 두 개나 보내주셔가지고 커플로도 쓸수 있을 것 같아요. 너무너무 감사합니다. 그리고 다음 제품도 이제 어쩌다 보니 또 컵인데 이번에는 아주 귀여운 제품. 저의 딱 진짜 취향을 저격해서 솔직히 말도 안 되는 가격이었지만 구매한 제품이 있습니다. 바로 짠! 트위티 컵을 제가 또 구매를 했습니다. 얘가 가격이 여러분 제 기억으로는 한 6만 원 정도 됐던 것 같거든요. 근데 심지어 머그컵도 아니고 플라스틱 컵이에요. 약간 양치컵 같은? 근데 제가 이걸 왜 샀냐면 은 이렇게 그냥 트위티 모양 이런 프린트만 있으면 안 샀을 거예요. 근데 보면 은 여기 이렇게 입체 트위티가 있단 말이죠. 제가 또 어렸을 때 친구들이 트위티를 닮았다는 말을 많이 해줬어요. 왜냐면 트위티가 이마가 진짜 넓고 두상이 저랑 비슷하단 말이에요. 머리통이 이만해요. 하관이 요만하고. 그래서 제가 얘를 닮았다는 소리를 많이 듣고 막 친구들이 막 트위티 필통 막 이런 것도 막 선물해 주시기도 했었는데 그래서 제가 얘에 대한 애정이 좀 있단 말이에요. 근데 사무엘 스몰즈라는 가구점? 빈티지 가구점을 제가 방문도 했고 인터넷, 아니, 인스타로도 팔로우를 해놓고 보고 있는데 거기 보다가 너무 마음에 쏙 드는 이 트위티 입체컵을 발견을 하고 구매를 했습니다. 그리고 얘는 구매를 했을 때 포장도 너무 귀엽게 온 거예요. 그래서 제가 이렇게 사진을 찍어뒀어요. 근데 포장도 너무 귀엽고 안전하게 오고 해서 솔직히 플라스틱 컵 치고는 좀 비싼 가격이긴 했지만 만족도가 꽤나 높았던 뭐 제가 물 마시려고 산 컵은 아니에요. 그냥 소장용? 장식용으로? 빈티지지만? 그럼에도 불구하고 이렇게 구매를 했습니다. 나중에 내가 애기 낳으면 내 딸한테도 줘야지. 그리고 마지막으로 식기가 또 하나 남았는데 
짠 이런 귀여운 물병이랑 볼이라고 해야 되나요? 시리얼 그릇 같은 이런 그릇을 세트로 샀어요 소울 푸시캣이라는 사이트에서 구매를 했는데 여기도 이제 빈티지 소품이나 악세사리 같은 거 파는 그런 사이트예요 원래는 제가 키링 반려견들 사진 넣어서 이렇게 귀엽게 키링을 만들어줬는데 그거 주문하려고 들어갔다가 어, 마음에 쏙 드는 또 그릇이 있길래 제가 구매를 해봤습니다 제가 약간 이런 쨍한 노란색 있죠 이런 거를 되게 좋아해서 눈에 확 들어오더라고요 요거는 제가 어디 올려놓거나 인테리어 소품으로 쓰거나 화병으로 쓰면 은 예쁠 것 같아가지고 얘를 같이 구매를 했고 얘 세트로 이렇게 얘는 얘가 색깔이 좀 있다 보니까 막 너무 화려한 컬러의 꽃들보다는 막 그린들 위주로 꽂아놓으면 은 뭔가 딱 포인트 되고 예쁠 것 같고 얘는 제가 또 좋아하는 노란색에다가 또 좋아하는 하트 모양이에요 제가 진짜 몸에도 하트 문신이 많을 정도로 하트를 좋아하는데 귀엽더라고요 그래서 시리얼 3년에 한번 먹지만 시리얼 그릇으로 쓰면 좋겠다 하고 저는 구매를 해봤습니다 뭐 간식 그릇 이런 걸로도 좋을 것 같고 얘도 빈티지인데 막 흔하게 보이는 디자인이 아니라가지고 한번 구매를 해봤어요 이렇게 인테리어 소품이나 식기류는 끝났고 이제는 이제 뭐 의류나 악세사리 위주로 보여드릴 거거든요 첫 번째로 보여드릴 제품은 짠 귀여운 이 크로스백이에요 이거는 제가 산 거는 아니고 저희 회사 대표님이 생일 선물로 제가 골랐더니 사주신 제품이에요 되게 귀여운 약간 곤충 채집 같은 모양의 포켓백이라고 해야 되나요? 그런 귀여운 가방입니다. 제가 요즘에 이런 막 민트, 핑크, 옐로우, 연보라 이런 파스텔 컬러들이나 좀 비비드한 컬러들? 되게 컬러감 있는 제품들을 좋아한단 말이에요. 근데 얘가 딱 인스타 광고에 떴는데 너무 예쁜 거예요 근데 가격도 20만 원이라서 그렇게 비싸지도 않아요 그래가지고 아 이거 너무 예뻐 갖고 싶다 해가지고 사달라고 쫄랐습니다 <웃음> 저는 이제 뜨끈한 크기의 가방들을 많이 매는데 딱 제가 매는 가방 크기랑도 딱잘 맞는 것 같고 그리고 무엇보다 가볍고 요즘 같은 여름에 막 매기 좋을 것 같아가지고 되게 마음에 들었던 제품이고 제 눈에는 너무 귀여운데 제 친구들이랑 남자친구랑 주변 사람들은 다 포켓몬 가방이라고 놀리고 곤충 채집 가방이라고 놀리더라고요 이거 그냥 요즘 여름 날씨에 그냥 티셔츠 딱 걸쳐도 너무 귀엽고 옷 밋밋하게 입어도 얘만 딱 걸치면 포인트가 되고 그렇더라고요 겨울에는 못 마겠지만 여름에 주구장창 놀러 갈 때도 그렇고 곤충 채집 갈 때도 그렇고 잘 매보려고요 그리고 다음 제품은 이것도 같이 선물 받은 음, 이것도 아크네 스튜디오의 비니입니다 귀엽죠? 이거는요 이런 느낌? 제가 원래 비니를 잘안 썼거든요? 근데 제가 작년 겨울에 스키 타러 갈때 추워가지고 비니를 한번 써봤는데 괜찮은 거예요 은근히 그리고 엄청 따뜻하기도 하고 그래가지고 아 예쁜 비니가 있으면 사야지 했는데 제가 또 이제 막옷 입을 때 칙칙한 컬러들은 잘안 입어요 화사한 컬러들 좋아하는데 가방 때문에 구경을 하다가 이런 예쁜 핑크색 비니가 있길래 같이 이것도 골랐습니다 얘도 너무 귀엽죠 그래서 제가 머리통이 진짜 커가지고 되게 얇은 소재의 모자나 비니를 쓰면은 머리통이 큰게더 부각이 되고 살짝 그 대갈장분이 되거든요 근데 얘는 이렇게 도톰해가지고 써도 약간 내 머리 크기를 가려주는 그런 느낌인 거예요 그래서 아주 만족하고 있어요 지금 여름이라서 쓰지는 못하지만 머리 안 감을 때 이제 그럴 때 써도 좋고 포인트 줄 때도 딱 이렇게 하면 좋지 않겠어요? 이거 그래서 나이 비니 핏이 너무 마음에 들어서 다른 컬러도 사볼까 생각 중이에요 이거는 진짜 잘 고른 것 같아요 그리고 좀이 핑크색이 저랑 좀잘 받지 않나요? 색깔도 좀 고민을 많이 했어요 이 핑, 이런 베이비 핑크랑 핫핑크 중에 고민을 했는데 핫핑크는 내가 진짜 못 쓰고 다닐 것 같아서 그래서 베이비 핑크 골랐는데 너무 마음에 드는 그런 제품입니다 그리고 
다음 제품은 제가 이게 또 가방들을 몇 개를 샀는데요 일단 첫 번째 가방 짠 옛날에 유행했던 그런 럭비백 모양의 퀼팅백이에요 이 너무 귀엽죠? 요거는 이제 에이플리즈 플리즈 프로젝트라는 사이트에서 제가 구매를 했는데 제가 개인적으로 자주 이용하는 쇼핑몰이기도 하고 저처럼 약간 키치한 거 좋아하시고 유니크한 거 약간 조금씩 포인트 줄수 있는 제품들 좋아하시는 분들이 구경해보시면 아마 살게좀 많을 것 같아요 그 중에서 이 너무 예쁜 일단 이런 한복 색깔의 가방이 있길래 또 구매를 해봤습니다 이게 너무 예쁘죠? 여기 이렇게 퀼팅으로 이렇게 돼 있고 이 손잡이 부분은 이렇게 밴딩인데 이렇게 셔링이 이렇게 가 있어서 너무 러블리하고 그리고 요즘 이런 요런 컬러들의 가방을 되게 많이 매시더라고요 옛날에는 되게 명품 가방만 좋아하고 그리고 명품 가방을 사다 보니까 계속 꾸준히 맬수 있는 그런 블랙 컬러들 무난한 컬러들로만 구매를 하다가 되게 가격도 저렴하고 그리고 딱 여름에 포인트 주기도 괜찮고 예쁘게 귀엽게 멜수 있을 것 같아가지고 이렇게 한번 구매를 해봤습니다. 이렇게 메고 다닐 거예요. 이 손잡이 이렇게 A 모양으로 됐고 안감도 예뻐요. 여기는. 솔직히 잘 메고 다닐 수 있을지는 모르겠다는데 사진용으로 딱 좋지 않나요? 그리고 짠! 이거는 연보라색에 끈이 되게 길어가지고 편하게 멜수 있을 것 같은 이런 숄더백이고 그리고 얘는 아까 얘는 그냥 이런 실크? 이게 뭐라 그래야죠? 비단결? 근데 얘는 인조 가죽 같은 그런 느낌인데 또 그냥 가죽이 아니라 여기 보면 은 약간 이렇게 솜이 빵빵하게 차 있어서 되게 퐁신퐁신한? 제가 이제 의류 쪽에 전문가가 아니라서 용어들을 잘 모르지만 아무튼 그런 느낌의 가방입니다. 여기 이렇게 로고도 달려있고 그리고 무엇보다 얘도 컬러가 진짜 너무 예뻐요. 지금 영상에서 보는 것보다 훨씬 더 뽀얗고 또 이런 색깔의 가방도 하나 가지고 싶었는데 너무 각지고 쬐끄맣고 이런 가방들만 보다가 이렇게 수납도 좀 짱짱이 될것 같고 막 편하게 맬수 있는 저한테 어울릴 것 같은 가방을 찾아가지고 구매를 해봤습니다. 뭔가 얘는 조금만 크기가 더 컸어도 저는 샀을 것 같아요. 근데 뭐 여름에 이 정도면 놀러 갈 때도 그렇고 짐 충분히 넣을 수 있으니까 잘 메고 다닐 수 있겠죠? 그리고 이제 마지막 제품인데 마지막은 티셔츠를 샀어요. 그래서 저를 오래 보신 분들이라면 제가 고등학교 때부터 키티를 굉장히 좋아했다는 걸 알고 계실 거예요. 이 너무 귀엽죠? 이렇게 프린팅이 잔뜩 들어간 키티 티셔츠랍니다. 근데 제가 고등학교 때부터 핑크색 진짜 좋아하고 키티 진짜 좋아하고 이래서 키티 옷을 입어보진 못했지만 키티 신발 그리고 뭐 키티 소품들 막 이런 것들을 제가 가끔 가다가 이제 구매도 하고 사진 찍어서 올리고 그랬었거든요. 근데 키티 옷은 솔직히 말해서 정말로 찐 매니아가 아닌 이상은 입고 다니기 힘들잖아요. 근데 딱 이번에 어디로 인스타를 둘러보다가 키티가 있는데 나도 평상시에 입을 수 있을 것 같은 옷이 있는 거예요. 게다가 핑크색이야. 근데 게다가 또 내가 좋아하는 박스핏이야. 아 이거 내 거다 하고서 바로 구매를 했죠. 이거 너무 귀엽죠? 키티가 있는데 막나 대놓고 키티가 아니라가지고 솔직히 입을 수 있을진 모르겠지만 제가 왜냐면 나이가 서른이다 보니 이런 거 잘못 입고 다니면 은 주책 맞다고 소리를 들을 수가 있어요. 근데 이 정도면 은 꽤나 무난한 편이고 요즘엔 또 이런 프린팅 돼 있는 티셔츠들 많이 나와서 살짝 묻혀서 입을 수 있을 것 같기도 하고 드디어 이제 제 인생에 키티 옷을 입을 기회가 온 거죠. 제가 어렸을 때는 이런 거 되게 좋아하다가 한 22살, 23살 됐을 때는 또 어른스러운 게 되게 좋더라고요. 그래서 그때는 막다 그런 거 끊고 명품 좋아, 막 고급스러운 거 좋아 막 이러다가 요즘 되니까 또 이제 다시 이런 귀여운 것들 내가 옛날에 좋아했던 그런 것들이 다시 너무 좋아져가지고 이렇게 귀여운 소품들 그리고 나 이제 내가 사고 싶은 거살 수도 있어. 그래서 그런 귀여운 것들 보면 은 주체가 안 되더라고요. 그래서 이것도 아마 한근 3일간 구매한 것들인 것 같아요. 그래서 제 질풍노도의 시기 때 있잖아요. 
고등학교 때 스무 살 초반 때 사진 보면 은 옷도 진짜 뭐 유행 그딴 거 상관없이 내가 입고 싶은 거 입고 신고 싶은 거 신고 막 이랬었는데 제가 점점 나이가 들어가다 보니까 약간 다른 사람들과 약간 비슷해지려고 했었는데 이제는 그런 거보다는 그냥 내가 좋아하는 것들 위주로 입고 사고 뭐 그러고 싶은 생각이 많이 들더라고요. 그래서 요즘에는 어 보면 예쁘다 내 거다 하면은 옛날처럼 고민 안 하고 그냥 바로바로 바로 또 사는 편입니다. 이번에 그래서 이렇게 보여드릴 게 많아졌어요. 그래서 돈 열심히 벌, 벌어야죠. 내가 사고 싶은 거 계속 사려면. 갑자기 왜 얘기가 이렇게 샜는지 모르겠지만 귀여운 거 자랑하다가. 아무튼 여러분 오늘 이렇게 제가 요즘에 구매한 귀여운 소품들 예쁜 소품들, 악세사리들, 의류들 이렇게 같이 살펴봤는데요. 제가 원래는 제가 요즘에 산 예쁜 옷들이랑 같이 리뷰를 하려고 했었거든요. 근데 옷들은 이제 또 오늘 보여준 키티 티셔츠 말고는 따로 이제 또 하울 영상을 찍으려고 살짝 이렇게 보류를 해둔 상태. 그래서 앞으로도 뭐 의류나 패션 제품 이런 거 말고도 제가 평소에 막 여러분들한테 보여드리고 싶은 예쁜 것들 구매하고 그러면 은 이렇게 종종 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 오늘 영상도 재밌게 보셨으면 좋아요 버튼, 구독 버튼 눌러주시는 거 잊지 마시고 댓글도 많이 많이 남겨주세요. 그러면 은 다음 영상에서 만날게요. 안녕!